আমাদের এই সময় একটা স্কিল সেট নিয়ে যদি আলাপ করতে হয় তাহলে রাইটিং শর্ট আমরা বলছি যে কিভাবে ছোট লিখতে হয় কিভাবে শর্ট লিখতে হয় কিভাবে ছোট করে লিখতে হয় এটা একটা বড় স্কিল এখন আর সে কারণে আজকে আমি একটা বই নিয়ে এলাম সেটা হচ্ছে হাউ টু রাইট শর্ট মানে বইটাই হচ্ছে গিয়ে যে কিভাবে আমরা একটা জিনিস বা একটা মনের ভাব প্রকাশ করব আমরা শর্টে মানে আমরা বলছি যে হাউ টু রাইট শর্ট মানে এটা হচ্ছে কি একুশ শতকের একটা বড় স্কিল যে আমরা কিভাবে কমিউনিকেট করতে পারবো ছোট হিসাবে আমরা বলছি যে এই মুহুর্তে আমরা আমাদের ইন্টারনেটের যুগে কি নেই মানে ইন্টারনেটের যুগে এত 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 কন্টেন্ট মানে এই এত কন্টেন্টের মধ্যে আসলে হাউ ডি ইউ কমিউনিকেট বেটার তার মধ্যে একটা বড় পার্ট হচ্ছে কি আসলে কিভাবে ছোট মানে আপনি তো প্রচুর কন্টেন্ট লিখছেন ফেসবুকে ইউটিউবে টুইটারে সব জায়গায় মানে সবাই কিন্তু কন্টেন্ট লিখছেন কন্টেন্ট পোস্ট করছেন হাউ ডু ইউ রাইট বেটার কন্টেন্ট বা আপনি আসলে এমন একটা কন্টেন্ট তৈরি করবেন বা এমন একটা কন্টেন্ট লিখবেন বা আপনি একটা কমিউনিকেট করবেন হাউ ডু ইউ স্ট্যান্ড আউট মানে আপনি আসলে আপনার যে স্টেজে আছেন বা আপনি যেভাবে কমিউনিকেট করছেন সেখানে আসলে কিভাবে আপনি আরও মিলিয়ন মিলিয়ন কন্টেন্টের মধ্যে আপনার কন্টেন্ট স্ট্যান্ড আউট হবে আই বিলিভ দ্য অনলি কিওয়ার্ড ইজ রাইটিং শর্ট মানে আমরা বলছি যে কিভাবে ছোটোভাবে আপনার কন্টেন্টকে আপনি লিখে সবার কাছে পৌঁছাতে পারবেন আর এই কারণে এই বইটা এই বইটা আমার কাছে অনেক দিন ধরে আছে আমি এটা আসলে মালয়েশিয়া থেকে কিনেছিলাম সো এই হাউ টু রাইট শর্ট আসলে আমরা যদি দেখছি যে রয় পিটার ক্লার্ক রয় পিটার ক্লার্কে আরও অনেকগুলো বই আছে তো আমার কাছে এই রয় পিটার ক্লার্কে এই বইটা আমার কাছে খুব ভাল লাগে একটাই কারণে যে কিভাবে আমরা আসলে চিন্তা করি মানে আমরা যেই চিন্তা করি সেই চিন্তাটা কিভাবে আসলে ছোট করে নিয়ে আসা যায় মানে আমরা চিন্তা করবো বড় কিন্তু সেটাকে কিভাবে ফোকাসে নিয়ে আসা যায় বিকজ ফোকাসে আনতে পারলেই এবং সেটাকে আমি যদি ঠিক মতো কমপ্রিহেন করতে পারি আমরা আসলে যে কোনো ব্যাপারে যদি ঠিক মতো মানে আমরা অনেক সময় ভাবি যে বড় করে লিখলে মনে হয় আমরা ভাববো যে আমি এই ব্যাপারটা বুঝেছি মানে আমার অফিসে বা অন্য যে জায়গায় আমাকে যারা কমিউনিকেট করেন অনেক সময় এটা ভাবেন যে তারা যদি বড় করে লেখেন যদি কেউ বড় করে লেখেন তাহলে বোঝা যায় যে আসলে উনি এটা ভালো মতো বুঝেছেন আসলে এটা দুটো মিনিং হতে পারে যে যত বেশি ওয়ার্ড তত বেশি এটা ডেথ হারিয়ে যায় মানে এটার এটার ভেতরে আসলে আমরা জানতে পারি না যে আসলে কী হচ্ছে তো এই জন্য হাউ টু রাইট শর্ট এই এটা একটা চমৎকার বই তবে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে হাউ টু রাইট শর্টের কিছু যদি আমি একটা ধারণা দিই পৃথিবীর সবচেয়ে যে কথাগুলো বলছি যে সবচেয়ে মূল্যবান কথাগুলো কিন্তু শর্ট মানে সবচেয়ে কিওয়ার্ড মানে আমরা যে কথাগুলো বলি যে আমরা আমাদের পৃথিবীর সবচেয়ে মূল্যবান শব্দগুলোই কিন্তু শর্ট তাহলে আমরা কেন শর্টে সব কিছু বলতে পারবো না আর এখন তো সব কিছু শর্টের যুগ তো সেখানে আমরা যদি দেখি যে আমাদের অংশে ধরা যাক আমরা বলছি যে আমাদের পৃথিবীর সবচেয়ে শর্ট মানে সবচেয়ে মূল্যবান কথাগুলো কিন্তু শর্ট যেমন এখানে বলছি যে যে আমিন আমরা একটা কথা বলি আমিন মানে যে কোনো একটা জিনিস পরে আমিন মানে এটা একটা খুব খুব শর্ট তারপর হচ্ছে কি উইল ইউ ম্যারি মি উইল ইউ ম্যারি মি এটা একটা খুবই শর্ট বাট ইট হ্যাজ এ প্রফাউন্ড ভ্যালু তারপর হচ্ছে আই ডু আই ডু তারপর হচ্ছে কি নট গিল্টি বা তারপরে আমরা অনেক সময় বলি যে আই লাভ ইউ মানে এই যে শব্দগুলো এগুলো কিন্তু খুবই 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 ছোট কিন্তু ইট হ্যাজ এ প্রফাউন্ড মিনিং সো আমরা ওইভাবে বলছি যে আসলে যেমন আর একটা ওয়ার্ড হচ্ছে ইউ আর ফায়ার্ড ইউ আর ফায়ার্ড প্রফাউন্ড মিনিং তো এই যে ব্যাপারগুলো এই মেসেজগুলো কিন্তু খুবই ছোট বাট ইট হ্যাজ এ বিগ 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 ইম্প্যাক্ট তো আমরা সেটা বলছি যে কিভাবে ছোট লিখতে হবে মানে ছোট লেখাটা যেহেতু এখন একটা কিওয়ার্ড ছোট আমরা কীভাবে লিখবো সেটা দিয়ে আমরা আসলে এখানে দেখছি সো এখানে আসলে অনেক অনেকগুলি গল্প আছে তার মধ্যে আসলে আমাদের এখানে পার্সপেকটিভ হচ্ছে যে রিড ফর ফোকাস মানে আমরা আসলে যে কোনো জিনিস আমরা যখন পড়ব তখন কিন্তু ফোকাস নিয়ে পড়ব যে আসলে আমি এর ভেতর থেকে কি জানতে চাই সো ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড হাউ টু রিড ফর ফোকাস অ্যান্ড প্র্যাকটিস রিডিং অ্যাট এ গ্ল্যান্স মানে আমরা একেবারে সব কিছু 
এক গ্ল্যান্সে পড়ার চেষ্টা করব আমরা অনেক সময় দেখি যে একটা জিনিস নিয়ে পড়া শুরু করেছি কিন্তু আমি শেষ পর্যন্ত যাচ্ছি না তার মানে হচ্ছে আই ডু নট কমপ্রিহেন্ড দ্য হোল মিনিং সো উই হ্যাভ টু প্র্যাকটিস রিডিং অ্যাট এ গ্ল্যান্স এর পাশাপাশি ফলো দো ওয়ার্ক অফ এ শর্ট রাইটার মানে যারা শর্ট রাইটার যারা খুব শর্ট লেখেন আমাদের পত্রিকা দেখেছি যারা খুবই শর্ট লেখেন বাট টু দ্য পয়েন্ট তো যাদের শর্ট যারা লিখছেন তাদেরকে লিখতে ফলো করতে হবে তারা আসলে কীভাবে একই জিনিস দুই লাইনের জিনিস এক লাইনে লিখতে পারছেন বা তিন লাইনের জিনিস এক লাইনে লিখতে পারছেন এমব্রেস দ্য লিরিক নো ডাম্পিং ট্যাপ দ্য পাওয়ার অফ টু মানে এখানে অনেকগুলো ব্যাপার জিনিস জিনিস আসছে তারপরে লার্ন টু ব্যালেন্স অফকোর্স আমাকে ওই জায়গাটা কীভাবে ব্যালেন্স করতে হয় গিভ ওয়েট টু ওয়ান সাইড তারপর হচ্ছে চেঞ্জ ইউর পেস তারপরে হিট দ্য টার্গেট মানে কীভাবে আসলে আপনার ফাইনাল যে ডেস্টিনেশান সেটাকে আপনাকে কাউন্ট করতে হয় কাউন্ট টু থ্রি সো এই যে ব্যাপারটা যে আমাদের শুরুর আজকে যদি কিওয়ার্ড বলে উই শুড বি নোয়িং হাউ টু রিড আদার্স শর্ট থিংস যে আমরা আমরা ফেসবুকে দেখছি যে আসলে অন্য অনেকে আছেন যারা খুব শর্টে তার শব্দগুলো বা তার ওয়ার্কগুলোকে বের করতে পারছেন সো উই শুড বি অ্যাবল টু নো হাউ অর ওয়ার অর হাউ আদার পিপলস আর রাইটিং শর্ট এটা যদি আমরা ঠিক মতো বের করতে পারি তাহলে আমাদের জন্য সামনে সব কিছুই ছোট আকারে ছোট আকারে লেখা সম্ভব হবে আর সবচেয়ে বড় জিনিস হচ্ছে কি আমরা আসলে যে এই যে একটা কথা এখানে আসছে যে ইনজেক্ট দ্য জুস অফ প্যারাল তারপর হচ্ছে কি টুইক দ্য প্রেডিক্টেবল মানে প্রেডিক্টেবলের ব্যাপারটা যেটা আসলে আমরা জানি যে যেটা ফাইনাল যেটা আসবে সেটাতে আসলে টুইকিং করা যায় কি না ভেরি হার্ড অ্যান্ড সফট ওয়ার্ডস জয়েন দ্য সিক্স ওয়ার্ড ডিসিপ্লিন কাট ইট শর্ট অ্যাড বাই কন্ট্রাকশন তারপর হচ্ছে মানে সারপ্রাইজ উইথ ব্রেভিটি এই মানে ব্যাপারগুলো নিয়ে আমি সামনে অবশ্যই আসবো বাট আমার কথা হচ্ছে যে উই শুড বি অ্যাবল টু রাইট শর্ট অ্যান্ড ওই যে যেটা বলে যে শর্ট অ্যান্ড সুইট আমরা আসলে ভাবি যে বড় লেখলে মনে হয় সব কিছু হবে নো উই শুড বি অ্যাবল টু রাইট শর্ট উইচ ইন্ডিকেটস অ্যান্ড উইচ অসো সেইজ দ্যাট ইট ইজ সুইট আজকে এ পর্যন্তই থাকছেন তো সামনে